ಹಲೋ ನಾನು ಭಾರತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಘಟಕ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮೂರನೆಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಲವತ್ತರವರೆಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಗು ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗಣಿತವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ನನಗಿದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಮೂರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಗೆ ನಾನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅ
ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈನೇ ಉಳಿತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ವೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಎರಡು ವೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ವೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಛೇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಪುನಃ ಸೊನ್ನೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊನ್ನೆ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆ ಸೊನ್ನೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ತಾನೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ವೈ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತು ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ವೈನ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೇಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕೆಳಗೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎರಡೇ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವಾಗ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೇ ಅಂತ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗಿಸ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಐದ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಐದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಐದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ಮೂರನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಗ್ರಾಫ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನಮಗೆ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಇದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೇರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ವೈ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮರ ಹತ್ತಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಗುಂಟ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈ ಗುಂಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ವೈ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ವೈ ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಕೂಡ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ನಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮರ ಹತ್ತಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅರ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಮರ ಹತ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚು ಪುಟಾಣಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಕೈ ನೀವು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನಡಗಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು ವೈಗೆ ಮರ ಹತ್ತಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಐದು ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದೆ ಅವಾಗ ವೈನ ಬೆಲೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ ಹತ್ತದೆ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಭಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕೈ ನಡಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಲೈನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಜ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು
ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಸಾಲಿಡಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಲ ರಿಸ್ಕ್ ಜೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡೇಂಜರ್ ಜೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ವೈ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಇರ್ತದ ಈಗ ಎಕ್ಸಿನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಯಿತು ಅಕಸ್ಮಾತಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಆವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ತುಂಬಿ 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 ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರದ್ದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ತುಂಬಿದಾಗಲೂ ನಾವು ನಂಬರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ತುಂಬಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅವಾಗ ತಂದು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮ ಇದೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಂತರ ವೈ ಮರ ಹತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮರ ಹತ್ತೋದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೆಂಗಾರಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್
ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಣಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಏಣಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಡೆದು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮರ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ನಾನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ನಾನೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಈ ಒಂದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಬಿಡಿ ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಹ ಗುಣಕ ಮೂರು ಸೊ ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಮೂರು ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರು ಇದು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎರಡ್ಲಿ ಆರು ಆರು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇಂಟು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ ಒಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಳೀಬೇಕು ಕಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಜೀರೋ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕು ಆರಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವೈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ಈ ಹತ್ತನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಒಂದ್ಲಿ ಹತ್ತೆರಡ್ಲಿ ಸೊ ವೈನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಂತು ಇನ್ನು ಈ ವೈನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ
ಈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಒರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮೆಥಡ್ ಸುಲಭ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇದೇನು ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಯಿತು ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಥಮ್ಸಪ್ ಕೊಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮರಿದಿರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಕಾರದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋವರ